ആറാം ദേശി തെക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം റെഫ്രിജറന്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിംഗ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറെ വേറെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ പല പേരിലാണ് ഈ ഡിവൈസിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് റെഫ്രിജറന്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മർദ്ദത്തെ കുറച്ച് റെഫ്രിജറന്റിനെ ആവശ്യാനുസരണം ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസിന്റെ ധർമ്മം അതായത് കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ മാത്രമേ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ച് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് താപത്തെ ആകിരണം ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അന്നേരം കണ്ടൻസർ കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അന്നേരം കണ്ടൻസർ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മർദ്ദം കുറയണം അന്നേരം കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ മാത്രമേ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ച് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് താപത്തെ ആകിരണം ചെയ്ത് അവിടെ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് റെഫ്രിജറന്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ റെഫ്രിജറന്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആറ് തരത്തിലുണ്ട് അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലൊന്നാണ് ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽ രണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽ മൂന്ന് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽ നാല് ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽ അഞ്ച് ഹൈ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽ ആറ് ക്യാപ്പുലറി ടൂ അങ്ങനെ ആറ് തരത്തിലുള്ള റെഫ്രിജറന്റ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാമതായി കാണപ്പെടുന്ന ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിന്റെ പടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് സാധാരണയായിട്ട് ഐസ് പ്ലാന്റുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമോണിയോപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഐസ് പ്ലാന്റുകളിലാണ് ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിലാൽ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് മനസ്സിലായത് അതായത് കണ്ടൻസർ കഴിഞ്ഞ് ആണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഒരു ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിന്റെ പടം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതാണ് ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് ഹാൻഡിൽ അതിനോട് ചെയ്തൊരു സ്റ്റെം ഉണ്ടൊരു വാൽവ് സ്റ്റെം ഇതാണ് വാൽവ് സ്റ്റെം അതിന്റെ താഴെയായിട്ടൊരു പാക്കിംഗ് നെറ്റ് ഉണ്ട് പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് റഫ്രതറിന്റെ കയറുന്ന ഭാഗം ഇല്ലറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതാണ് ഒരു ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിന്റെ ഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്ററിനാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ അന്നേരം ഇവാപ്പറേറ്ററിലെ പ്രഷറിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു അവിടെ പ്രഷർ കൂടിയ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രഷറിനെ ഈ ഈ ഹാൻഡിൽ തിരിച്ച് അതായത് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ വരത്തോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെമ്മ് പിരി താഴോട്ടിറങ്ങി ഈ വഴി ഈ വേ അതായത് ഈ അതായത് റഫ്രതിന്റെ ഒഴുക്കിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാലിന്റെ ഹാൻഡിൽ ഇടത്തോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെമ്മ് മേളോട്ട് പോയ ശേഷം റഫ്രതിന്റെ ഫ്ലോയെ കൂട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതിന് ഈ ഹാൻഡിലെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റഫ്രതിനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളൊരു ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉള്ള അളവിലുള്ള പ്രഷർ ആയിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് ആ ലിവർ നമ്മൾ ലിവറെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഹാൻഡിലോട്ട് ലിവറെ കൊണ്ട് വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ പ്രഷറിനെ അവിടെ ആ നിശ്ചിത പ്രഷർ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ അതിനുള്ള ഒരു ലിവർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് ഒരു ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി വളരെ
ഈ പാക്കിംഗ് നെട്ടും പാക്കിംഗും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു ഒരു ഹാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ എന്നിട്ട് ഇനി വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക്